Hello, hello everyone! At ako po ay nagbabalik para sa panibagong video. And of course, para may mapanood kayo. <laughs> okay, so kitang-kita nyo naman sa aking title na ang pag-uusapan po natin ngayon ay about Gcash. So for today's video, ay isi-share ko sa inyo ang aking experience kung bakit love na love na love ko po ang Gcash. So please continue watching until the end of this video and please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to click the notification bell button para naman ma-notify kayo sa mga next upload ko. And let's now begin guys! Alright guys, so simulan na natin at walang paligiligoy pag-usapan na natin ang ating paksa ngayong araw na to which is ang GCash. So guys, ano nga ba ang GCash? So ang GCash po, isa po ito mobile application at nakakagawa po ito ng mga cashless transactions. So meaning po niyan ay hindi na kayo gagamit na inyong cash sa pag-purchase, sa pag-transfer o sa pagbili ng kahit anong bagay na makikita niyo. So guys, marami po tayong pwedeng magagawa using the GCash app. So, yan po ay ating isa-isahin ngayong araw na to. So, ang unang-unang po natin pwedeng magawa using the GCash app ay makapag-load po tayo ng different networks. At isa po sa maganda dito ay makakakuha tayo ng rebates. So, the higher po na... The higher the amount na ilo-load nyo po ay the higher the rebates ang inyong makukuha. And for number two... Pwede po tayo makapag-transfer ng money from one GCash user to another GCash user. So guys, that is for free. So anytime, anywhere, as long as meron po tayong internet or Wi-Fi, pwede po tayo makapag-transfer ng money from one GCash user to another GCash user and that's for free. And for number 3 guys, isa po ito sa pinakagusto ko about this app ay pwede po tayo makapag-transfer ng money from our GCash app going to other banks. So example po ng mga banks na pwede natin pag-transfer and that is for free lang also guys ha. I am BDO, BPI, Union Bank, East West Bank, Land Bank, and many other banks. Local lang po guys, sa Philippines lang po yan ang mga banks ha. So if you want to know about the full list, just go to the description box below. Number 4, pwede po tayong mag-save using the app. So, para po siyang isang bank, guys, na pwede tayong mag-save. Ang advantage na dito ay hindi, wala siyang minimum na amount na kailangan mong uh, uh, ilagay doon sa savings account mo. Any amount na gusto mo and also, hindi mo na kailangan mag-open pa ng savings account. So, it's very convenient, guys. Pwede tayong makasave dito sa app na ito. Number 5. Guys, ito po yung pinakagusto ko about this app. Pwede po tayong mag-pay ng bills using Gcash app. So, we can pay our electric bill, water bill, insurance, credit cards, even home credit, uh, plane tickets, and many, 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 many merchants na pwede po nating mabayaran dito, guys. So, if you want to know the list, please visit the description box below and uh, ilalagay ko po doon yung complete list. So, the reason na gustong gusto ko tong app na to, as, uh, as what you all know, siguro, sa mga bago dito, isa po akong ESL teacher at nagtatrabaho lang po ako dito sa uh, loob ng aming bahay. So, wala na po akong time na pumunta sa labas at magbayad ng aking mga bills like the electric bill, internet bill, water, insurance, and many other things. So, yung ginagawa ko na lang po guys, ino-open ko yung app ko, pumunta po ako doon sa biller kung ano yung babayaran ko, at one click away, tapos na. Hindi ko na kailangang umalis ng bahay, maligo, mag-ilis, mag-pasahe, uh, mag-queue doon sa napakataas na line, at mas stress, hindi ko na kailang, hindi ko na yan ginagawa ngayon guys because uupo lang ako, kukunin ko yung phone ko and I will just input the details na necessary para mabayar ko yung mga bills na yun. So, sa mga busy moms there, busy people, mga home-based uh, jobs, yan. So, this is very helpful for us para hindi na tayo lalabas ng ating bahay. 
Number 6. So guys, pwede niyo pong gamitin yung app na ito para pambayad po sa mga partner merchants ng GCash. Example sa mga supermarkets, example sa mga clothing shops like pen shop, bench, sa mga kainan, mga milk tea, any store na partner po ng GCash, pwede po natin gamitin yan na pambayad. And it's very safe guys kasi hindi na natin kailangan magdala ng pera. All we need is the app and internet. And for number 7, pwede po natin gamitin yung Chikash app para pambayad po sa mga online transactions natin. Sa mga hilig mag-shopping sa Lazada, Shopee, guys, pwede, pwede nyo pong gamitin yung Chikash app para pambayad. And also, we can use this one para pambayad sa ating mga ticket. If ma mahilig tayo mag-travel, we can use this one as a mode of payment. Number 8, pwede po tayong mag-invest guys! You are, imagine that, sa isang app pwede po tayong mag-invest. So guys, pwede kayo mamili ng uh, different kinds na pwede nyong pag-investan sa app na ito. And it's on you kung how much po yung iyong kayang ilagay doon. Okay, and for the last but not the least, at ito po ang isa sa pinaka... Gusto ko at uh, pinakikinabangan ko mula nung nag po ako to have this one is ang G-Credit. So guys, what is G-Credit? So ito po ay inaalaw po kayo ng G-Cash. Inaalaw po kayo ng G-Cash na makahiram sa kanila. So para po itong credit card guys. So they can grant you starting 1,000 pesos at yung pinakamataas, pinakamaximum na pwede nilang ipahiram sa inyo is 30,000 pesos. So, how does it work? So, meron po tayong tinatawag guys na G-score. So, yung G-score po ay yung point system, yun po yung basihan nila para i-grant ka po ng credit limit. For example, makakakuha ka ng points for your G-score if you are using the GCash app uh, frequently. Like, uh, ginagamit nyo siya pang bayad sa online transactions mo. Doon ka nagbabayad ng iyong mga bills, electricity, water. Uh, ginagamit mo siya para doon ka bumili ng load. Yan. Sa pamag pamamagitan nun, makakakuha ka ng G-score. And kung na-reach mo na yung certain as so reach mo na yung certain na score for G score hindi ko po siya alam kung uh, uh, how much yung kailangan ng G score as long as ma makita nila na good yung ano yung history mo so they will grant you starting 1000 pesos so ang pinaka maximum po niyan ay 30000 pesos yung pwede na ipairam sa inyo guys so for me uh Malaki-laki na rin yung pwede kong mahiram. It's about 10,000 pesos po ang pwede kong mahiram sa Gcash na app sa time po na ito. So, yan guys. It's very helpful. Especially kung may mga mga emergent na mga babayaran kayo tapos wala kayong cash, you can use the G credit na uh, in-offer sa inyo ng Gcash para ibayad po doon sa mga bills. Yung G credit mo, pwede mo rin ibayad yan sa mga... Uh, bills mo like water, electricity, uh, internet, yun lahat po pwede mong gamitin yung credit limit mo pambayad doon. So, napakaganda po siya guys. So, tanong, paano tayo maglalagay ng pera sa ating GCash app? Now, marami pong paraan para maglagay ng pera. First ay using our uh, banks. So, if meron po kayong bank accounts, pwede nyo po siyang i-link sa inyong GCash app at Pwede niyo na po siyang mag, Pwede kayo mag-cash in doon So cash in po yung tawag natin yung Kung maglalagay po tayo ng pera So pwede siyang BPI to Gcash Western Union Manigram Meron din sa other banks uh, Union Bank to Gcash And I will put the uh, The full list again 
on the description box. At sa, at sa mga tao po na wala po bank details, pwede po tayo, marami po tayong option, pwede po tayong mag-cash in sa Globe Stores, Bayad Centers, SM Department Stores, Cebuano Luvalier, 7-Eleven, Pure Gold, RD Pawn Shop, Tampunting, and Villarica Pawn Shop. So, yun po yung uh, establishments po na nag-a-accept para mag-cash in po at malagyan po ng pera ang yung Gcash app. So, don't worry guys, marami tayo yung choices. So, yun na po guys ang mga nagustuhan ko na features sa Gcash app. So, if you want to know how to get an account, please continue watching. Alright, so there are two ways para po makagawa ng isang Gcash account. So, ang first po ay mag-download ng kayo directly ng Gcash app sa Play Store. Very simple guys. Download it and register. And the second one ay ang pumunta po kayo sa Globe na Store. Anywhere. Globe na Store at kumuha po kayo doon ng ayun, account at uh, makipag-usap po sa kanilang agent doon. Now, what is the difference kung uh, mag-download ka lang ng app and kung pupunta ka talaga doon sa physical store ng Globe para mag or mag-register ng iyong account. So, yung advantage po guys ay kung kukuha po kayo doon talaga sa physical store ay makakakuha po kayo ng card. So, I will show you my card now. Alright, so guys, this is my Gcash card. So, now, one thing na napakaganda about this card ay nagsiserve po itong debit card. Nagsiserve po ito like a debit card ng normal po na bank. So, now, if you have this card, you can use it really like a debit card. So, pwede niyo po siyang ipang swipe, pambayad ng inyong mga bills or payments dyan sa mga merchants. And also, pwede kang maka-withdraw ng money from the ATM of any bank. As long as mas may MasterCard po. So, yan. During po sa... Uh, pag-withdraw nyo, may, may payment po siya pero konting-konti lang po yung payment na mababawas doon sa Gcash account nyo po. So yan, it's really good guys. I really advise you na pupunta talaga kayo sa physical store para makuha nyo agad-agad yung card. Yan, maybe magdatanong kayo, what if app lang yung dinownload ko from the Play Store? Makakakuha din ba ako ng Gcash card? Ang answer po dyan ay... Yes, pero, may pero, makakakuha kayo, makaka-request kayo ng isang Gcash card, pero i-order niyo po siya online. Tapos matatagalan pa yung process sa pagpapadala sa iyo, and then uh, maghihintay ka pa. And kung pupunta ka talaga sa physical store, makukuha mo siya agad-agad. At ma-verify ka na agad-agad. Kasi if yung app lang yung i-download mo na diretsyo, hindi pa yan fully verified. So, i-verify ka pa, tatawagin ka pa ng Gcash para uh, ma-secure talaga nila na you are the one using the account and isa ka pong legit na tao na gumagamit po ng kanilang app. So, yan. I advise everyone na pumunta kayo sa physical store para doon po kayo makakuha agad ng card. So, ang card po guys, meron po siyang bayad. It's 150 pesos only. So, one-time payment lang po yan for the card. So, yun na po yung mga basic uh, information about Gcash guys. At alam ko pong marami kayong tanong kung paano siya gamitin. At yun po ay sasagutin ko at bibigyan ko po kayo ng tutorial sa aking next po na video. So, yung mga tanong nyo po, please, 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 huwag kayong mahiya. Ilagay nyo po sa comment section below at atin po yung sagutin isa-isa sa aking next video, okay? So, thank you so much for watching until the end of this video. Thank you so much for watching and I'm hoping na nakatulong po ako at nabigyan ko po kayo ng basic information and insights about Gcash. So, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Please don't forget to click the notification bell button para ma-notify kayo sa next ko pong upload. Goodbye everyone! Congratulations! Congratulations! Ulo, 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 ulo
Shout out to Jay on Paslupa, Mama Joelle Guala, Gwen Tumamba Kian Chill, Kevinology Channel. Shout out to you. Shout out, shout out, shout out. So, goodbye everyone. Have a great day.